Hello everyone, welcome to Panesha Tutor. In this video, we are going to discuss the topic that is regression analysis. And regression analysis is not only an important topic for UGC net commerce, but also an important topic for UGC net management as well as economic students. So let's begin with the topic that is regression analysis. Now, what do you mean by regression analysis? A statistical technique used to find a relation between two or more variable, or we can say that are casually related with each other is known as regression analysis. Or we can say that in a very simple language, regression means to move back towards average. What we find out with the help of regression analysis, that there is two variable, basically the dependent variable and independent variable. With the help of that independent variable, we find out the value of dependent variable. Agar humne ek variable ki value ko find out karna ya estimate karna hai, on the basis of other variable which is given, then we use regression analysis. जैसे हमें पता है कि अगर हम एडवर्टीजमेंट बढ़ाएंगे तो सेल्स भी बढ़ेगी तो किस एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एडवर्टीजमेंट के लिए सेल्स क्या होगी तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस और यू कैन टेक एन एग्जांपल अगर हमें पता है कि प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे क्या होता है क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है तो किस एक पर्टिकुलर लेवल पर क्या डिमांड होगी तो इसे हम किससे जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस नाउ जिस वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और यू कैन से एक्सप्लेन वेरिएबल एंड जिसकी वैल्यू हमें गिवन होती है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यू कैन से एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल सी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट देर आर टू वेरिएबल्स इन रिग्रेशन एनालिसिस द फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लेन वेरिएबल एंड द सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नाउ वट डू यू मीन बाई डिपेंडेंट वेरिएबल द वेरिएबल हुज वैल्यू इज एस्टिमेटेड राइट जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं एंड वट डू यू मीन बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी हेल्प से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं सो बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ सम गिवन वैल्यू ऑफ एन अदर वेरिएबल नाउ देर इज वन पॉइंट दैट रिग्रेशन एनालिसिस बिटवीन द वेरिएबल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रिलेशनशिप अमंग दैम नाउ वट डू यू मीन बाय दिस सपोज गिवन है एक्स की वैल्यू फाइव 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 तो वाई की वैल्यू फाइव पर एक कितनी आई है टेन फाइव पर अगली वैल्यू कितनी आई है ट्वेल्व एंड थर्ड पर कितनी फाइव पर आई है दैट इज फोर्टीन तो जो रिग्रेशन एनालिसिस है बेसिकली ये हमें एवरेज वैल्यू देता है ठीक है तो एवरेज वैल्यू यहाँ पर वाई की कितनी होगी ट्वेल्व होगी एक्चुअल वैल्यू ट्वेल्व भी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है और जो डिफरेंस होता है द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज नोन एज एरर इन रिग्रेशन एनालिसिस और यू कैन से इन स्टैटिस्टिक्स जो भी डिफरेंस होता है उसका मतलब मिस्टेक नहीं होता स्टैटिस्टिक्स में वो हम क्या कहते हैं उसको हम एरर कहते होते हैं एंड रिग्रेशन एनालिसिस इज एन एब्सोल्यूट मेजर और यू कैन से इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज Now we will discuss the types of regression analysis. See, basically, there are various types of regression analysis. The first one is simple regression analysis. The regression analysis, which involves only two variable, is known as simple regression analysis. जब हम सिर्फ दो variable को study करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं simple regression analysis. उस केस में क्या होता है वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल वाइल द अदर वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है अब सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस के केस में क्या होगा फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी उसकी हेल्प से हम किसको फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन की जो स्मोक है वो आपका क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो आपका लंग कैंसर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है आप स्मोक को कम या ज्यादा कर सकते हो उसी के बेस पर जो है लंग कैंसर डिपेंड करता है अगर स्मोक कम करोगे तो आपकी डिसीज कम होगी अगर स्मोक ज्यादा करोगे तो डिसीज ज्यादा होगी ठीक है तो लंग कैंसर जो है वो आपका बेसिकली क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर स्मोक के ऊपर जो स्मोक है वो आपका क्या है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल Now the next one is partial regression analysis. Now what do you mean by partial regression analysis? Word से आपको clear है कि partial regression analysis का क्या मतलब है Partial मतलब कुछ That means when more than two variables are involved, variable आपका एक से ज्यादा involved है Simple regression में दो variable involved है या दो से ज्यादा variable involved है लेकिन जो आप study करोगे जो आप variable analysis को consider करोगे उस time पर आप सिर्फ क्या करोगे दो variable को consider करोगे other variables को क्या करोगे constant रखोगे So you can see on your screen that when more than two variables are involved, the regression analysis is done only between two variables while keeping all other variable as 
कॉन्स्टेंट बाकी वेरिएबल्स को आपने क्या रखना है कॉन्स्टेंट रखना है इसी को हम क्या कहते हैं बेसिकली दिस इज नोन एज पार्शल रिग्रेशन एनालिसिस इन केस ऑफ पार्शल रिग्रेशन एनालिसिस व्हाट इज हैपनिंग वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन अदर वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हाई ऑल द वेरिएबल्स आर ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट देयर आर थ्री वेरिएबल्स दैट इज कैपिटल लेबर एंड आउटपुट नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओनली यू हैव टू कंसीडर द टू वेरिएबल्स सो वी आर कंसीडरिंग ओनली आउटपुट एंड लेबर एंड कीपिंग कैपिटल एज कॉन्स्टेंट तो यहां पर आपने क्या किया है आउटपुट को और लेबर को क्या लिया कंसिडरेशन में लिया एंड जो आपका कैपिटल है उसको आपने क्या किया कॉन्स्टेंट में रखा तो दो से ज्यादा वेरिएबल है लेकिन स्टडी के लिए आप कितने वेरिएबल को कंसिडर कर रहे हो ओनली टू वेरिएबल्स Now the next one is multiple regression analysis. See what is happening in multiple regression analysis that when more than two variables are involved and regression analysis is done for all of them simultaneously. अब हमने पिछले पार्शल में क्या किया था सिर्फ दो को कंसीडर किया था कैपिटल को कांस्टेंट रखा था अब इस एग्जांपल में हमने सबको कंसीडरेशन में रखना है हमने कैपिटल को भी कंसीडर करना है लेबर को भी कंसीडर करना है और आउटपुट को भी कंसीडर करना है फॉर रिग्रेशन एनालिसिस एंड द नेक्स्ट वन इज लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है इफ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज इन सम स्पेसिफिक फिक्स्ड प्रोपोर्शन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है जिसके कारण डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस फॉर एग्जांपल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट x कितना गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड y 2 4 6 8 10 12 14 16 16. 16. अब इनका रेशियो देखो एक्स वाई का क्या है वन रेशियो टू 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 है सेकेंड वाले केस में देखो टू अपॉन फोर दैट इज वन रेशियो टू अगेन थ्री अपॉन सिक्स दैट इज वन रेशियो टू सो ऑन तो एक फिक्स्ड जो रेट से फिक्स्ड प्रोपोर्शन रेट से जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है जिसके कारण आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो रहा है सो दिस इज बेसिकली नोन एज लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस एंड द लास्ट वन इज नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस नाउ वट डू यू मीन बाई नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस दैट इफ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डज नॉट चेंज इन स्पेसिफिक फिक्स प्रोपोर्शन उसका उल्टा हो जाएगा यहां पर जो वैल्यू है किसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की दोनों फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होगी ठीक है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होगी वो भी फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होगी जिसके कारण डिपेंडेंट की वैल्यू भी फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होगी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एक्स की वैल्यू गिवन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वाई की गिवन है टू फाइव फोर इलेवन फिफ्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी फाइव कुछ भी जो है फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस अब हम पढ़ेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन सी वाई आई इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस ई आई नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वाई आई वाई आई इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल सी विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एक्स आई विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल सी वाई आई इज इक्वल टू बीटा जीरो एंड बीटा वन बीटा जीरो और बीटा वन क्या है बीटा जीरो जो है पॉपुलेशन ऑफ वाई इंटरसेप्ट है एंड बीटा वन जो है पॉपुलेशन स्लोप कोफिशियंट है ठीक है और ई आई आपका क्या है रैंडम एरर टर्म है रैंडम एरर कंपोनेंट है जो बीटा जीरो और बीटा वन है उसकी हेल्प से आप एवरेज फाइंड आउट ये आपको एवरेज देगा एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बीटा जीरो एंड बीटा वन और जो आपका एरर टर्म है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि क्या एरर आएगा सी एक्चुअल वैल्यू जो है उससे ज्यादा भी एरर हो सकता है एक्चुअल वैल्यू से कम भी हो सकता है जो एक्चुअल वैल्यू है वो जो आपका एवरेज निकल के आता है उससे कम भी हो सकती है उससे ज्यादा भी हो सकती है तो उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते तभी करके कहा जाता है जो आपका ई आई है वो आपका क्या है एरर टर्म सो दिस वॉज बेसिकली सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन नाउ वी विल मूव टू आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशियन सी फर्स्ट वन इज अ रिग्रेशन कोफिशियन मेजर द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी हैव डिस्कस दट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण ही आप क्या निकाल पाते हो डिपेंडेंट वेरिएबल निकाल पाते हो और उसी को हम क्या कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं बेसिकली देर इज एन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन रिग्रेशन एनालिसिस जो कोज रिलेशनशिप होगा वो किसके साथ होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ और जो इफेक्ट रिलेशनशिप होगा वो किसके साथ होगा डिपेंड वेरिएबल के साथ सी फॉर्मूला आप देख सकते हो b इज इक्वल टू बी एक्स वाई इज इक्वल टू चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन वाई एंड बी डैश इज इक्वल टू बी वाई एक्स इज इक्वल टू चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स अब यहां पर आपने ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या है ये कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन इ
सी बी इज इक्वल टू बी एक्स वाई इज इक्वल टू रिग्रेशन को फिशियंट ऑफ एक्स ऑन वाई अब इस एक्स ऑन वाई का क्या मतलब है जो वाई है यहां पर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एक्स है यहां पर वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाई ऐसी सिमिलरली बी डैश में क्या होगा बी डैश इज इक्वल टू बी वाई एक्स इज इक्वल टू रिग्रेशन को फिशियंट ऑफ वाई ऑन एक्स अब वाई आपका क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स आपका क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ एक्स मतलब विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो y की वैल्यू फाइंड आउट कर एंड चेंज इन एक्स क्या है आपका चेंज इन वेरिएबल एक्स एंड चेंज इन वाई चेंज इन वेरिएबल वाई एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज जोमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कॉफिशियंट इज इक्वल टू काल पियर्सन कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन हमने कोरिलेशन में डिस्कस किया कि आर एक्स वाई जो होता है वो काल पियर्सन कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन का जो है डिनोट किया जाता है उससे तो आर एक्स वाई क्या होता है कॉफिशियंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन के इक्वल होता है ठीक है द जोमेट्रिक मीन जो होता है कि इसका दो रिग्रेशन कोफिशियंट का इज इक्वल टू काल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन सो यू कैन सी द फॉर्मूला दैट इज आर एक्स वाई is equal to plus minus b x y into b y x और यहां से आपका क्वेश्चन भी आया था इस बारी जून अटेम्प्ट में the next property is carl pearson coefficient of correlation has same mathematical sign as both of regression coefficient ab yahan par wo kya keh rahe hain humne discuss kar liya the regression coefficient kya hote hain bxy and byx wo keh rahe hain agar bxy aur byx positive hai to rxy bhi positive hoga agar byx aur bxy kya hai negative hai to rxy bhi kya hoga negative hoga jo carl pearson coefficient of correlation hai uska sign kis pe depend karega coefficient of regression and आप यहां पर एक एग्जांपल देख सकते हो सी बेसिकली इट्स गिवन दैट बी वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट फोर जीरो एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एक्स वाई हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एक्स वाई बाई पुटिंग इन द फॉर्मूला दैट इज आर एक्स वाई बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स का अंडर रूट माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव इंटू माइनस वन पॉइंट फोर जीरो दैट विल बी जीरो पॉइंट नाइन वन अंडर रूट सो आंसर विल बी जीरो पॉइंट नाइन फाइव नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट आंसर केम इन पॉजिटिव टर्म्स राइट बट एज रिग्रेशन कोफिशियंट आर नेगेटिव बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आपका क्या था नेगेटिव था तभी करके जो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन है वो भी क्या हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट नाइन फाइव इट विल भी ऑल्सो भी नेगेटिव Now the next property is the mathematical sign of both the regression coefficient is always the same. See, यहां पर वो क्या कह रहे हैं रिग्रेशन कोफिशियंट क्या होते हैं हमारे बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दे आर सींग दैट इफ बी एक्स वाई इज नेगेटिव देन बी वाई एक्स इज ऑल्सो नेगेटिव एंड इफ बी एक्स वाई इज पॉजिटिव देन बी वाई एक्स विल बी ऑल्सो बी पॉजिटिव Now the next property is the arithmetic mean of two regression coefficient is always greater than or equal to the geometric mean of two regression coefficient. आप दूसरी terms में क्या कह सकते हो कि जो arithmetic mean of two regression coefficient है वो is equal to or greater than होगा किसके Carl Pearson coefficient of correlation के आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर यही लिखा हुआ है दैट बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाई टू ये क्या हो गया एक अर्थमेटिक मीन हो गया रिग्रेशन कोफिशियंट का ये इक्वल होगा या ग्रेटर होगा किससे आर एक्स वाई आर एक्स वाई हमारा क्या कोफिशियंट ऑफ को रिलेशन एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट रिग्रेशन कोफिशियंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजन कि प्लस और माइनस का इफेक्ट उनके आंसर पर नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू एड हुई है या माइनस हुई है तो आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन रिग्रेशन कोफिशियंट आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल नहीं है मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का जो है इफेक्ट पड़ेगा और जो हमारा को रिलेशन था वो दोनों तरफ से ही क्या था इंडिपेंडेंट था इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल भी था और इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजन भी था एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इफ स्टैंडर्ड एवियशन ऑफ बोथ द वेरिएबल्स आर इक्वल अगर स्टैंडर्ड एवियशन एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एवियशन वाई है तब क्या होगा हमारा जो कोफिशियंट ऑफ को रिलेशन है वो भी इज इक्वल टू होगा किससे रिग्रेशन कोफिशियंट के मतलब आर एक्स वाई इज इक्वल टू होगा किसके बी एक्स वाई के और बी वाई एक्स के and the next property is if carl pearson coefficient of correlation between the variables is equal to 0 then regression coefficient are also equal to 0 wo kehta hai ki agar coefficient of correlation that is r x y is equal to 0 hoga to b x y aur b y x ye sab bhi kya honge is equal to 0 honge and the last property is that both the regression coefficient cannot be greater than unity dekho humne padha ki regression coefficient do hote hai that is b x y and b y x ab yahan par wo kya keh rahe hain humne correlation ki value jab study kari thi कि कितनी उसकी लिमिट होती है इज माइनस वन से प्लस वन के बीच में ठीक है यहां पर वो क्या कह रहा है कि जो आपके रिग्रेशन कोफिशियंट होंगे दैट इज बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स इनमें से एक रिग्रेशन कोफिशियंट की वैल्यू जो है वो हमेशा वन से लेस होगी क्योंकि जो आपका आंसर आना चाहिए वो वन से ग्रेटर नहीं आना चाहिए वो तभी होगा जब आपकी एक रिग्रेशन कोफिशियंट की वैल्यू लेस देन वन होगी उसी को हमने जो है इक्वेशन फॉर्म में आपको समझा रखें 
एंड द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई सी जब अब यहां पर हमने पहले भी डिस्कस किया एक्स ऑन वाई तो एक्स हमारा क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल वाई हमारा क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी आर फाइंडिंग आउट द डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है तभी करके आपकी इक्वेशन क्या है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई अब ए क्या है इंटरसेप्ट टर्म एंड बी क्या है रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ एक्स ऑन वाई ऐसे सिमिलरली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स है वाई इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश एक्स वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ए डैश इंटरसेप्ट टर्म है बी डैश रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ वाई ऑन एक्स है एंड एक्स हमारा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ये हमारी क्या थी इक्वेशन थी Now basically we will discuss the methods of regression analysis. The first one is normal equation method and the second one is regression coefficient method. See normal equation method में हम equation formulate करेंगे See अब अपने screen पर देख सकते हो that y on x है and x on y है y is equal to a plus b x and x is equal to c plus d y. अब दोनों की normal equations कैसे formulate होंगी Sigma y is equal to एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स दूसरी तरफ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन सी ए की जगह सी लग गया बी की जगह डी लग गया और सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा वाई लग गया एंड सिमिलरली सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वे और दूसरी तरफ सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू सी ए की जगह सी लग गया एक्स की जगह वाई लग गया सिग्मा वाई प्लस बी की जगह डी लग गया डी सिग्मा वाई स्क्वेयर और वहां पर क्या था सिग्मा एक्स स्क्वेयर अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी सी यू कैन सी एक्स की वैल्यू गिवन है वाई की वैल्यूज गिवन है एक्स वाई हमने निकाल लिया एक्स स्क्र एंड वाई स्क्वेयर ठीक है और इसका हमने क्या कर लिया टोटल कर लिया अब हमें एन की वन है कितना फोर हमारी इक्वेशन वाई ऑन एक्स क्या थी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और नॉर्मल इक्वेशन इसकी यही थी सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर हमने वैल्यू को पुट कर दिया थर्टी टू इज इक्वल टू फोर ए प्लस ट्वेंटी फोर बी इसको फर्स्ट मान लिया देन टू ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ए प्लस वन सेवेंटी बी सिंपली वैल्यूज को पुट डाउन किया अब हम क्या करेंगे हम इक्वेट करेंगे इक्वेट के लिए हमें जो है वैल्यूज को सेम करना पड़ता है कोई भी एक वेरिएबल को तो हमने ए को इक्वेट ए को ए वेरिएबल को हमने क्या कर लिया सेम कर लिया कैसे ए वेरिएबल को सेम कर लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया सेकेंड इक्वेशन तो हमारी ऑलरेडी गिवन थी क्या 226 इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ए प्लस वन सेवेंटी बी अब फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई थी 192 नाइनटी टू इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ए प्लस वन फोर्टी फोर बी एंड सेकेंड क्या थी 226 ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ए प्लस वन सेवेंटी बी इससे हमारा ए कट जाएगा दैट इज ट्वेंटी फोर ए से ट्वेंटी फोर ए कट जाएगा पहले हम क्या करेंगे अपने साइंस चेंज कर लेंगे आपका पहले में क्या है वन और 226 साइन क्या था प्लस का था तो माइनस कर लिया फिर दोबारा माइनस फिर दोबारा माइनस तीन बार हम माइनस के साइन लगा देंगे साइन को हम चेंज कर लेते हैं जब इक्वेट करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो ए वाली इक्वेशन जो ए वाला वेरिएबल है वो कट हो गया तो हमारा आंसर क्या रह गया दैट इज थर्टी माइनस थर्टी फोर इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सिक्स बी माइनस से माइनस कट गया तो बी इज इक्वल टू थर्टी फोर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स एंड द आंसर विल बी वन पॉइंट थ्री जीरो एट यहाँ हमने बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया अब इस बी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू निकलाएगी जीरो पॉइंट वन फाइव टू अब हमारे को पता है हमारी ए की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट वन फाइव टू बी की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट थ्री जीरो एट विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स दैट इज वाई इज इक्वल टू 0.152 पॉइंट वन फाइव टू प्लस वन पॉइंट थ्री जीरो एट एक्स सिमिलरली हम ऐसी कैलकुलेशन करेंगे एक्स ऑन वाई पर तो ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन मेथड था अगला हमारा मेथड है रिग्रेशन कोफिशियंट मेथड हमें पता है कि रिग्रेशन के कोफिशियंट जो है वो कौन कौन से बी एक्स वाई और बी वाई एक्स तो वही आपकी स्क्रीन पर गिवन है बी वाई एक्स क्या है रिग्रेशन कोफिशियंट वाई ऑन एक्स और एक्स वाई क्या रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ एक्स ऑन वाई और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स क्या बनेगी वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन On the other side, regression equation of x on y, x minus x mean is equal to b x y y minus y mean. अब हम x mean कैसे find out करेंगे? Arithmetic mean of x sigma x i divided by n and y mean का arithmetic mean of y sigma y i divided by m. अब देखो कुछ वेरियस फॉर्मूलाज हैं ठीक है कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन को फाइंड आउट करने के रिग्रेशन कोफिशियंट्स को फाइंड आउट करने के दोनों ऑल्टरनेटिव हमने रखे हैं दैट इज बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई पहला फॉर्मूला आपका क्या है बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड एवियशन वाई डिवाइडेड बाई स्टैंड एवियशन एक्स ऐसे ही वहां पर हो गया बी एक्स वाई इज इक्वल टू स्टैंड एवियशन एक्स ऊपर हो गया स्टैंड एवियशन वाई नीचे हो गया एंड सेकंड फॉर्मूला क्या है को वेरियंस ऑफ
y minus y min divided by sigma y minus y min ka square and the last formula which you can use that is n sigma x y minus sigma x sigma y divided by n sigma x square minus sigma x square ka whole square and dusri taraf n sigma x y minus sigma x sigma y divided by n sigma y square minus sigma y ka whole square aapne isko learn kaise karna hai aap sirf ek ka learn karna that is v y x ka learn kar sakte ho ya v x y ka learn kar sakte ho and dusri jagah par kya hoga jahan aapne x likha hua y likh doge aur jahan aapne y likha wahan par x likh doge for example pehle mein dekh lo b y x is equal to r standard deviation y divided by standard deviation x और दूसरी तरफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड एविएशन एक्स डिवाइडेड बाय वाई और उल्टा कर दिया हमने एक्स ऊपर लेके और वाई को नीचे लेके तो इस तरीके से आप पहले ए का लर्न करना दैट इज बी एक्स वाई बी वाई एक्स का अपने आप ही लर्न हो जाएगा इन फॉर्मूलेज की हेल्प से जो है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं और इस बार हमारे जून अटैम्प में हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा था दैट इज को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वेयर इंटू एक्स और स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वेयर इंटू वाई वाला फॉर्मूला लगा था हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन भी अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्वेश्चन दैट वेन बी दोनों ही पॉजिटिव है तो हमारा आर एक्स वाई भी पॉजिटिव आ जाएगा दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स एंड अब हम क्या करेंगे नाउ वी नो दैट बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स वाई स्टैंडर्ड एविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन वाई ए की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हमने उसको वैसे ही रख लिया दैट इज स्टैंडर्ड एविएशन वाई और जब हमने इसको सॉल्व किया वाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो हमारा आंसर आ गया स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई का 2.25 अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे जून अटेम्प टू में क्वेश्चन आए हैं आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो दैट इज इफ टू रिग्रेशन कोफिशियंट आर माइनस एंड माइनस देन द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ को इज सिंपल क्वेश्चन है आपने आर एक्स वाई निकालना है फॉर्मूला क्या लग जाएगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स ठीक है आपकी दोनों टर्म ही जो है क्या है नेगेटिव है तो आपका जो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन होगा वो भी क्या होगा नेगेटिव होगा तभी करके जो इसका आंसर आया क्या आया माइनस जीरो पॉइंट फोर जीरो देखो इन्होंने प्लस जीरो पॉइंट फोर जीरो भी देख दे रखा है लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशियंट के साइन जो है क्या है नेगेटिव है तो जो कोरिलेशन ऑफ कोफिशियंट होगा वो भी क्या होगा नेगेटिव होगा ये हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं अब अगला देखो आप दैट इज स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को वेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज गिवन है स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स सीरीज गिवन है स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई सीरीज गिवन है नंबर ऑफ पेयर्स गिवन है अब आपने क्या निकालना है कोफिशियंट ऑफ को रिलेशन यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एविएशन एक्स एंड को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एविएशन वाई स्के तो हम पहले बी वाई एक्स निकालेंगे तो क्या पुट करेंगे माइनस सेवनटीन पॉइंट एट जो हमारे को कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई गिवन था डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट सिक्स टू का तो इसका सॉल्यूशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है अब हम वैल्यू पुट करेंगे बी वाई एक्स में क्या करेंगे को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वेयर अपॉन एक्स दैट इज माइनस डिवाइडेड बाई सिक्स का स्क्वेयर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस अगर आप थ्री डिजिट तक लेके जाना चाहते हो तो आप लेके जा सकते हो क्योंकि अगर हम टू डिजिट तक आंसर ले रहे हैं तो हमारा थोड़ा अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली के अकॉर्डिंगली मार्क करना चाहते हो तो आप नियर बाय आंसर देखना अगर हम थ्री डिजिट या फोर डिजिट तक लेके आ रहे हैं तो हमारा अप्रोक्सीमेटली नहीं हमारा पूरा कंप्लीट आंसर वैसे ही आ रहा है तो हमने ले लिया माइनस और बी हमारा क्या होता है फॉर्मूला को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एविएशन वाई तो इधर हम क्या पुट कर देंगे सेवनटीन डिवाइडेड बाई फोर का स्क्वेयर तो क्या होगा माइनस सेवनटीन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई सेवनटीन पॉइंट सिक्स फोर तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा माइनस वन पॉइंट जीरो जीरो नाइन तो इसकी हेल्प से जो हमारा आंसर निकलेगा अब यहां पर हमने क्या कर लिया बी एक्स वाई भी फाइंड आउट कर लिया बी वाई एक्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे आर एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इन टू बी वाई एक्स जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फोर टू तो ये दोनों क्वेश्चन थे जो आपके इस बारी जून अटेम्प 2019 में आए थे सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिग्रेशन एनालिसिस एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर द मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक स्टूडेंट तो इसके अंदर से हमारा प्रैक्टिकल भी आ जाता है हमारा थेरेटिकल कंसेप्ट भी वो आपसे पूछ सकते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक बिकॉज अगर इसमें प्रैक्टिकल आता है और आपको फॉर्मूला आते हैं तो यू कैन ईजिली अटैम्प्ट क्वेश्चन एंड विद अ करेक्ट आंसर 
so this was all about regression analysis if you liked our video please subscribe our channel pendisha tutor and you can hit the bell icon for the further notification and if you want to avail the complete course of commerce and management you can contact us at the given email id or you can whatsapp also and if you have any doubts regarding the topic you can mention in the comment section or you can mail us at the given email id or whatsapp thank you